Hi friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge and today we are talking about what is cogging in the induction motor. मतलब जो cogging induction motor में होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो पहले मैं torque और speed की characteristic आपको दिखा दूँ। तो simple ये जो TL है, TL मतलब हमारे load लोड के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है और ये जो टीएम क्या डिफाइन कर रहा है हमारा मोटर कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है तो ये कुछ इधर से स्टार्ट हो रहा है और ये जो टीएल है वो इतना है मतलब हमारा जो लोड को चाहिए वो टॉर्क सिर्फ इतना ही है और हम सफिशिएंट टॉर्क जनरेट कर रहे हैं मतलब टीएम हमारा टीएल से ज़्यादा है अब अभी क्या होगा टीएम जो सफिशिएंट है टीएल से ज़्यादा है तो हमारी रोड मोटर ईजीली स्टार्ट हो जाएगी रन हो जाएगी लेकिन अभी दूसरी फिगर देखते हैं मतलब दूसरे टी को देखते हैं तो टी कुछ ज़्यादा है मतलब कुछ इतना है टी हमारा और टी उससे कम है मतलब जो टी है जो मोटर जो टॉर्क जनरेट कर रही है वो लेस है टी से अभी क्या होगा कि सफिशियंट लोड ज़्यादा होगा लोड ज़्यादा होगा मोटर सफिशियंट टॉर्क जनरेट ही नहीं कर रहा तो हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी तो ये सिंपल होगा हमारा स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक अभी हम बात कर रहे थे व्हाट इज कॉगिंग ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो लोड को टॉर्क दे रहा है और कितना चाहिए थोड़ी स्पीड टॉर्क की जानकारी हो तो अच्छा रहेगा कॉगिंग समझने में कॉगिंग इन इंडक्शन मोटर द फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द स्टेटर एंड द रोटर तीथ इन द इस कॉल इस कॉल कॉगिंग और तीथ लॉकिंग मतलब ये जो हमारा स्टेटर हो गया और ये जो बीच वाला है वो हमारा रोटर हो गया मतलब अभी इन दोनों के बीच में जो एट्रैक्शन होगा ये तीथ के बीच में मतलब वो लॉक हो जाएगा रोटर हमारा रोटेट नहीं करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग और कॉकिंग कॉगिंग को, बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग क्यों क्योंकि इसके बीच में ये जो हमारा क्या है ये वही फिगर है उसको इधर से कट कर दिया और लीनियरली लख रख दिया है इधर से कट करके तो आप इधर जो काव है आप ऐसा कंसीडर करो कि ये जो काव है उसको मैंने स्ट्रेट ले लिया है तो कुछ ऐसा हमको मिलेगा तो इसके बीच में ये जो हमारा स्टेटर है और ये जो नीचे वाला है वो हमारा रोटर है और ये जो एयर गैप के बीच में इधर जो मैग्नेटिक रिलेक्टेंस होगा जो एयर गैप का रिलेक्टेंस रिलेक्टेंस मतलब अपोजिशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो वो जो कम होने के कारण इन दोनों के बीच में एट्रैक्शन होगा एट्रैक्शन होने के कारण हमारा रोटर रोटेट नहीं होगा तो इसको हम कॉगिंग बोलते हैं और मैग्नेटिक लॉकिंग इधर कोई एन पोल जनरेट होता है तो इधर एस जनरेट होता है तो इसके बीच में अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन होने के कारण हमारा रोटर रोटेट नहीं करता है इवन आफ्टर अप्लाइंग फुल वोल्टेज टू द स्टेटर वाइंडिंग द रोटर ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर फेल टू स्टार्ट मतलब हमारी मोटर चालू नहीं हो रही दिस कंडीशन इज कॉल कॉगिंग और मैग्नेटिक लॉकिंग तो अभी आगे देखते हैं दिस कंडीशन इज अराइज दिस कंडीशन अराइज वैन मतलब ये कब होता है वैन रोटर स्लोट्स आर इक्वल टू द स्टेटर स्लोट्स और द स्टेटर स्लोट्स आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ द रोटर स्लोट मतलब जो स्टेटर के स्लॉट हैं वो रोटर के स्लॉट के बराबर हो जाए मतलब जो स्टेटर के स्लॉट है वो रोटर के स्लॉट्स के बराबर हो जाए मतलब सेम हो तब ये कंडीशन हो सकती है दूसरा क्या है इंटीजर मल्टीपल मतलब स्टेटर स्लॉट इज इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ये वन टू नाइन क्या दिखा रहा है इंटीजर मल्टीपल होता है रोटर स्लॉट्स के बराबर तभी भी हमारी मोटर वर्क नहीं कर रही इंटीजर नंबर मतलब एक दो तीन चार अप टू नाइन ये सभी इंटीजर नंबर है अप टू नाइन मतलब टेन इलेवन ट्वेल्व इसको भी आप ले सकते हो कि ये भी इंटीजर नंबर ही है तो जो ऐसे नंबर में जो स्टेटर स्लॉट्स इज इक्वल टू सेवन टाइम्स ऑफ रोटर स्लॉट्स होता है तो हमारा मैग्नेटिक लॉकिंग और कॉगिंग इफेक्ट आ सकता है लेकिन जब ऐसा होगा 1.5, 5.8 ऐसे ही वैल्यू देगी मतलब इंटीजर मल्टीपल नहीं होगा तब हमारा कॉगिंग इफेक्ट नहीं आएगा तो ये एक उपाय है कि कॉगिंग इफेक्ट ना आए तो ऐसा हम डिज़ाइन कर सकते हैं स्लॉट्स को और अभी आगे देखते हैं इफ़ द हारमोनिक्स फ्रीक्वेंसी कॉन्साइड विद द स्लॉट्स फ्रीक्वेंसी ड्यू टू हारमोनिक प्रेजेंट इन द सप्लाई वोल्टेज देन इट्स कॉज टॉर्क मॉड्यूलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉगिंग मतलब हारमोनिक सप्लाई में ही हारमोनिक आएगा तो हारमोनिक टॉर्क जनरेट होगा उसके कारण वाइब्रेशन और वो सब होगा उसका पूरा अलग कॉन्सेप्ट है आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में हारमोनिक्स कैसे आता है वो फिफ्थ हारमोनिक सेवन्थ हारमोनिक वो उस वो क्रॉलिंग में भी इफेक्ट करता है एन एस बाई फाइव और एन एस बाई सेवन की इफेक्ट से आती है जहाँ 
ये वो सब उसके बाद में देखेंगे क्रॉलिंग में भी देख सकते हैं हम उसको लेकिन एक फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी में हारमोनिक्स आए मतलब उसके कारण भी कॉगिंग इफेक्ट आ सकता है द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स इक्वल टू और एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द रोटर स्लॉट्स स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट फोर्स इज प्रोड्यूस बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर स्लॉट्स मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा स्टेटर है और ये हमारा रोटर है और उसके बीच में स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट फोर्स इज प्रोड्यूस बिटवीन स्टेटर एंड रोटर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स एंड अलाइनमेंट टॉर्क ग्रेटर देन द एक्सीटरिंग टॉर्क मतलब जो हमारा एक्सीटरिंग टॉर्क मतलब जो टी एम है उससे ज़्यादा हो गया टी एल जो लो टॉर्क है वो ज़्यादा हो गया टी एम से मतलब जो अलाइनमेंट टॉर्क है अलाइनमेंट टॉर्क मतलब ये जो बीच का ये एक दूसरे को एट्रैक्ट करता है वो क्या है अलाइनमेंट टॉर्क अलाइनमेंट टॉर्क इज़ ग्रेटर देन द एक्सीटरिंग टॉर्क एक्सीटरिंग टॉर्क मतलब टी एम जो हमार हमारी मोटर रोटर को दे रही है उसको घुमाने के लिए कोई भी डायरेक्शन में तो वो जो टी एम से ज़्यादा हो गया कौन सा अलाइनमेंट और मतलब ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मजबूत आई से अट्रैक्ट हो गए तो क्या हो सकता है विथ कंसिक्वेंट फेलियर ऑफ द मोटर टू स्टार्ट मतलब हमारी मोटर स्टार्ट होने में फेल हो गई मोटर स्टार्ट नहीं होगी एंड दस अ लॉकिंग इज क्रिएटेड बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर थीथ एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज अ कॉगिंग और मैग्नेटिक लॉकिंग मतलब ये जो स्टेटर और रोटर के बीच में लॉकिंग होगा इधर दिखाया गया है लॉकिंग एन और एस कोई भी जनरेट हुए पोल और उसके कारण लॉक हुआ इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग और कॉगिंग तो अभी लास्ट में हम देख देख लेते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस और एलिमिनेटिंग एलिमिनेट द प्रोसेस ऑफ कॉकिंग कॉकिंग को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं तो उसमें उसके दो उपाय है द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स आर नेवर मेड इक्वल टू द रोटर स्लॉट्स और एन इंटीजर मतलब रोटर स्लोट और स्टेटर स्लोट सेम नहीं होने चाहिए और दूसरा उसका रेशियो भी मतलब स्टेटर स्लॉट्स डिवाइड बाय रोटर स्लॉट्स इज नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर नंबर ये इंटीजर नंबर भी नहीं होना चाहिए जो इंटीजर नंबर होगा तो भी हमारा कॉगिंग इफेक्ट आएगा और सेम होगा स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट दोनों सेम हो तभी भी हमारा कॉगिंग इफेक्ट आएगा इट कैन ऑल्सो भी रिड्यूस बाई यूजिंग अ स्क्यूड स्क्यूड रोटर्स और कॉगिंग एंड रोलिंग आर लेस एलिमिनेट इन द बाउंड रोटर मोटर बिकॉज ऑफ हायर स्टार्टिंग टॉर्क उसमें हम बाउंड रोटर में हायर स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है लेकिन केज जो स्वीरल केज मोटर आती है उसमें हम नहीं मिल नहीं मिल सकता क्योंकि हम बाहर से कोई एक्स्ट्रा रजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें स्लो शॉर्ट होता है वाइंडिंग स्लॉट होता है जो कॉपर बार का यूज़ होता है जब हम बाउंड रोटर की बात करें जाते हैं तो बाउंड रोटर के बाहर जो स्लीपरिंग होती है उसके थ्रू हम एक्स्ट्रा रजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं तो मतलब उसका कंट्रोलिंग हो सकता है लेकिन आ, केज मोटर में नहीं हो सकता है अभी ये स्क्यूअर रोटर क्या है मतलब सिंपली हम जो आ, रोटर देखते हैं तो उसमें कैसे होता है जो स्लॉट्स रखे हुए होते हैं उसको हम स्ट्रेट लाइन में रखते हैं ऐसा कुछ रखते हैं और इधर साफ्ट होता है हमारा लेकिन स्कूड का मतलब क्या है उसका मतलब है कि हमको जो स्लॉट्स रखना है उसको थोड़ा मतलब एंगल पे रख देना है ऐसे एंगल पे हम जो रखते हैं तो हम आप गूगल पे सर्च मारोगे तो अभी इसका फ़ोटो मिल जाएगा तो ऐसा कुछ रखना है थोड़ा स्लैंटिंग रखना है उसके कारण हमको जो लॉकिंग होता है जो स्टेटर और रोटर के बीच ये जो स्टेटर है मतलब ये जो हमारा रोटर है नीचे वाला और ये जो हमारा स्टेटर है उसके तीथ के बीच में जो लॉकिंग होता है वो चला जाएगा क्योंकि ये पूरा एंगल पे आ गया और उसके ऊपर जो हमारा आएगा स्टेटर आएगा तो इस टाइप ऑफ ऐसी भी कंस्ट्रक्शन करके हम कॉगिंग को रिड्यूस कर सकते हैं मतलब स्क्यूड रोटर का यूज़ करके उसको स्लैंट रख के स्लॉट्स को so i hope you understand this video if you understand this video like and subscribe my channel infinite knowledge and thanks for watching if you have still any query just comment it